வணக்கம் நண்பர்களை கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆயக்குடி மரத்தடி இலவச பயிற்சி மையம் சார்பில் கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி கற்பது ஐஎஸ் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணிருங்க இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டியூஷன் கொஸ்டின்ஸ் பத்தி நம்ம இப்ப ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து பகுதிகள் கான்ஸ்டிடியூஷன் பகுதிகள் பத்தி ஆயக்குடி மெட்டீரியல் கொடுத்திருக்காங்க இத பத்தி நம்ம ஏற்கனவே விரிவா ஷார்ட்கட்ஸ் ஓட நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணிருக்கோம் சோ உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா மேல இருக்கிற ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அந்த வீடியோ போய் நீங்க பாருங்க ஒன்ஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோவை நீங்க கண்டினியூ பண்ணா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும் இந்த பார்ட்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி ஒன்னுல இருந்து நாலு ஆர்டிகிள் சிட்டிசன்ஷிப்னா அஞ்சுல இருந்து பதினொன்னு பன்னெண்டல் ரைட்ஸ் பத்தி நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க அது எந்த ஆர்டிகிள் இருந்து எந்த ஆர்டிகிள் வரைக்கும் அப்படின்னா வந்து பன்னெண்டுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இதுல இம்பார்ட்டன் ஆனது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து அம்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் பன்னெண்டல் டியூட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அம்பத்தி ஒன்னு ஏ சோ யூனியன் கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நூத்தி அம்பத்தி ஒன்னு அம்பத்தி ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா அம்பத்தி ஒன்னு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா நூத்தி அம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு யூனியன் டெரிட்டரி இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பஞ்சாயத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணுல இருந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓ வரைக்கும் முனிசிபாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா வந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பி ல இருந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இசட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஆபரேட்டிவ் அதாவது கூட்டுறவு பத்தி கொடுக்கல சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கெட்யூல் அண்ட் டிரைபல் ஏரியா சோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலுல இருந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏ வரைக்கும் இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை சட்டம்னு வச்சுக்குவாங்க சோ அதை வந்து ஸ்கெடியூல் ட்ரைபல் ஏரியால அடிக்கடி அடக்குமுறை வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ அதனால வந்து நூறு மடங்கு அடக்குமுறை வந்து ஸ்கெடியூல் ட்ரைபல் ஏரியால தான் பண்றாங்க சோ அதனால வந்து நூறு எக்ஸ்ட்ராவா பிளஸ் பண்ணிக்கோங்க இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபுனல் ஏற்கனவே தீர்ப்பாயம் பத்தி சொல்லியிருப்பேன் காவேரியில தீர்ப்பாயம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தீர்ப்பாயம் கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் கட் சோ இருபத்தி மூணு ஏல இருந்து முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு பி வரைக்கும் தீர்ப்பாயங்கள் எலெக்ஷன் அப்படின்னு வரும்போது எலெக்ஷன் கமிஷன் சேர்ந்துதான் இருக்கும் சோ முன்னூத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஏ வரைக்கும் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணுல இருந்து முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் பிளஸ் எமர்ஜென்சி பத்தி பாக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்க ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணிருக்கேன் அது போய் பாருங்க முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து முன்னூத்தி அறுபது வரைக்கும் இதுக்கான சரத்து மற்றும் இதுக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் சோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்ப எப்படி சட்ட சீர்திருத்தம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு சரத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் இத மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இத பத்தி நான் ஃபுல்லா ஒரு ஷார்ட் கட் பண்ணிருக்கேன் சோ அந்த ஷார்ட் கட் நீங்க பாக்கணும்னா மேல இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது தேசிய மாநில மனித உரிமை ஆணையம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சோ ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் பத்தி நம்ம இப்ப பாக்கணும் சோ அந்த அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நிறுவப்பட்டது தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் அதாவது நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் எத்தனை மெம்பர் பாடின்னு கேட்பாங்க ஒரு தலைவர் பிளஸ் நான்கு உறுப்பினர்கள் மொத்தம் ஐந்து உறுப்பினர்கள் கொண்டதுதான் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைமையகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா வந்து புதுதில்லி தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்துடைய தலைவரையும் உறுப்பினர்களையும் நியமிக்க
நல்லா பாருங்க ஆகஸ்ட் மாசம் பதினைஞ்சாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல அந்த ஆர்கனைசேஷன் கொண்டு வந்தாங்க எஸ்டாபிளிஷ் பண்ணப்பட்டுச்சு ஆனா அது நடைமுறைக்கு வந்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒன்னு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க சோ பிளீஸ் பி கேர்ஃபுல் சோ தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்துடைய அறிக்கை வந்து ஒரு மாதத்திற்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் பத்தி பார்க்க போறோம் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐந்து மெம்பர் கொண்ட ஒரு பாடி தான் இதுல வந்து இதோடைய பதவி காலம் வந்து ஐந்து ஆண்டுல இருந்து எழுபது வயது வரைக்கும் சேம் அஸ் வெல் அஸ் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் மாதிரி தான் இருக்கு மாநில உரிமைகள் ஆணையத்துடைய செயலர் யாருனா வந்து முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி அவர் தான் வந்து செயலராக இருப்பாரு அதாவது சீஃப் செக்ரட்டரி ஆப் ஸ்டேட் தான் வந்து செக்ரட்டரியா இருப்பாரு பிளஸ் தமிழ்நாடு மனித உரிமைகள் ஆணையத்துடைய தலைமையகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன்ல பகுதி ரெண்டு மூணு இதுல குறிப்பிட்டுள்ள மனித உரிமைகள் தொடர்பான உரிமைகள் மீறப்பட்டால் மாநில ஆணையம் வந்து விசாரிக்கலாம் சோ வந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம்னா வந்து மாநில ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து எதை வந்து விசாரிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் டூ அண்ட் த்ரீ இதுல என்ன இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும் சிட்டிசன்ஷிப் அண்ட் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்த ரெண்டுமே பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஹியூமன் ஸ்டேட் கமிஷன் வந்து விசாரிக்கும் சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்துடைய தலைவரையும் மற்ற உறுப்பினர்களையும் நியமிப்பவர் யார் அப்படின்னா வந்து கவர்னர் ஐநாவோட மனித உரிமைகள் பிரகடனம் வந்து டிசம்பர் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அது அறிக்கை வெளியாச்சு அதே மாதிரி வந்து மனித குல அடிப்படை உரிமைகள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பனமுல ரைட்ஸ் தான் நீங்க பாத்திருப்பீங்க ஹியூமன் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு உரிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டுல இயற்கை உரிமை அப்படின்னு சொன்னாங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல இயற்கை உரிமைகள் வந்து மனித உரிமைகளா மாற்றப்பட்டுச்சு சோ கொஸ்டின் வரும் இயற்கை நேச்சுரல் ரைட்ஸ் ஒண்ணு இருந்தது வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸா மாத்திருக்காங்க சோ ஹியூமனுக்குன்னு ஒரு பேசிக் ரைட் இருக்கு நம்ம இந்தியாவுடைய பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மாதிரி தாங்க இந்த ஹியூமனுக்கான ரைட்ஸ் சோ நீங்க பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து யாருக்கு யாருக்கெல்லாம் செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அந்த பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமா அல்லது ஃபாரின் பீப்புள் யாராவது இந்தியாவில வந்தாலும் அவங்களுக்கும் பொருந்துமா அப்படின்னு எல்லாம் கொஸ்டின் வரும் எப்படி நம்ம ஃபாரின் பீப்புளுக்கு வந்து என்ன சொல்ல பிரைமரி எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க யோசிப்பீங்க ஆனா கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன் ஃபாரினர்ஸுக்கும் இருக்கு சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி மனித உரிமை தினம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் பத்து இது மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க டிசம்பர் பத்தாம் தேதி தான் வந்து மனித உரிமைகள் தினம் ஏன் அப்படின்னா வந்து ஐநாவுடைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் பிரகடனம் வந்து எப்ப நடந்திருக்குன்னா டிசம்பர் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு சோ எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பத்தி இப்ப நம்ம பாத்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து அதோட ரிப்போர்ட்ட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட அதாவது மாநில அரசு கிட்ட சமர்ப்பிக்கணும் அது வந்து சட்டசபையில தீர்மானமா இருக்கப்படும் சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சென்ட்ரல்ல இருக்கிற அதாவது நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து எங்க வந்து ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து எங்க யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு குழப்புறதுக்காகவே வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட இல்ல பார்லிமெண்ட்ல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டர் இல்லைன்னா கவர்னர் இந்த மாதிரி எப்படி வேணா ரெண்டு கேள்விலயுமே வந்து ஆப்ஷன் வைக்கலாம் சோ ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பே கமிஷன் பே கமிஷன் பத்தி நிறைய இப்ப கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கு செவன்த் பே கமிஷன் வரைக்கும் நம்ம இப்ப பாத்துருக்கோம் சோ இதுல முக்கியமானது வந்து முதலாம் பே கமிஷன் வந்து ஸ்ரீனிவாச வரதாச்சாரி இவர் தான் வந்து மொத மொத சேர்மனா இருந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல சுதந்திரம் கிடைத்தது நாற்பத்தி ஏழு ஆனா பே கமிஷன் நாற்பத்தி ஆறுலயே இருந்திருக்கு ரெண்டாவது பே கமிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜெகத்நாத் தாஸ் மூணாவது பே கமிஷனுடைய சேர்மன் வந்து ரகுபிரி தயால் நாலாவது வந்து சிங்கல் ஐந்தாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்னவேல் பாண்டியன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு தமிழர் வந்து அங்க பே கமிஷன் ஹெட்டா இருந்திருக்காருங்கிறது கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஐந்தாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல ரத்னவேல் பாண்டியன் ஆறாவது பே கமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஈசிய ஞாபகத்துக்கெல்லாம் ஆறாவது பே கமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு
மொத மொத லோக் ஆயுத்தாவ எந்த மாநிலம் ஏத்துக்குச்சு அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல இருக்கு பினான்ஸ் கமிஷன் ஆப் இந்தியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பினான்ஸ் கமிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க கே சி நியோகி தான் இதோடைய தலைவர் இது வந்து ரிப்போர்ட் வந்து எப்ப சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அதே மாதிரி கடைசியா இப்ப இருக்கிற மூணு கடைசி மூணு பினான்ஸ் கமிஷனை பாத்துக்கோங்க அதாவது குறிப்பா சொல்லணும்னா பன்னெண்டாவது பினான்ஸ் கமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்து வந்துச்சு சி ரங்கராஜன் வந்து இதோட சேர்மன் ரிப்போர்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல சப்மிட் பண்ணாங்க இதோடைய காலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து அதே மாதிரி பதிமூணாவது வந்து பினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து விஜய் எல் கேல்கர் ரொம்ப ரொம்ப பேமஸான ஒரு பர்சனாலிட்டி ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்காக இதோட ரிப்போர்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து கடைசியா இருக்கிற இப்ப இருக்கிற தற்போதைய பதினாலாவது பினான்ஸ் கமிஷனோட ஹெட் வந்து திரு ஒய் வேணுகோபால் ரெட்டி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து இருபதுக்காக இவங்க இருக்கிறாங்க இவங்களோட ரிப்போர்ட் வந்து சமீபத்துல வந்து தாக்கல் பண்ணிருக்காங்க சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பினான்ஸ் கமிஷன் ஸ்கெடியூல் அட்டவணை பத்தி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இந்த அட்டவணை எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கெடியூல் முதலாவது அட்டவணை பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி மொத மாநிலம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனியன் பிரதேசம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மூணாவது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மொத சேலரி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஓத் அதாவது ரகசிய காப்புரிமை பிளஸ் வந்து சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக்குவாங்க சோ இது யார் யாருக்கு அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது இது பிரசிடென்ட்ல தொடங்கி கடைசி வரைக்கும் யாரு அப்படின்னு நீங்க பார்க்க வேண்டியதன் அவசியம் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சோ அதே மாதிரி நாலாவது ஸ்கெடியூல் பாத்தீங்கன்னா வந்து ராஜ்யசபாவுக்கான சீட்ஸ் அலோகேட் பண்றது அதே மாதிரி ஐந்தாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்கெடியூல் ஏரியாஸ் அண்ட் ஸ்கெடியூல் டைப் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐந்தும் ஆறும் அடிக்கடி குழப்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஐந்தாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பொதுவா ஸ்கெடியூல் ஏரியா அண்ட் ட்ரைபலுக்கு ஆனா ஆறாவது குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கிற ஸ்கெடியூல் ஏரியா அண்ட் ட்ரைபலுக்கு இதை எப்படி எந்தெந்த மாநிலம் அப்படின்னு யாச்சுக்கலாம்னா ஏடிஎம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு யாச்சுக்கோங்க ஏடிஎம் ஸ்கொயர் ரெண்டு எம் அர்த்தம் ஏடிஎம் ஸ்கொயர்னா அஸ்ஸாம் திரிபுரா மேகாலயா மிசோரம் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்காலும் இதுக்குள்ள வரும் டார்ஜிலிங் பிளஸ் கோர்கா ஹில் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாம் சிக்ஸ்த் ஸ்கெடியூலுக்குள்ள வர்றாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் கேட்கவே இல்லை ஏடிஎம் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயம் ஆனா வெஸ்ட் பெங்கால் குறிப்பா வந்து டார்ஜிலிங் மற்றும் கோக்ரா ஹில் கவுன்சில் இது வரைக்கும் கொஸ்டின் கேட்டதே கிடையாது டிஎன்பிஎஸ்ல சோ மேபி கேட்கலாம் ஓகே சோ ஏன்னா வந்து திடீர்னு டார்ஜிலிங்ல கோர்கால வந்து பிரச்சனை இப்ப சமீபமா போயிட்டு இருக்கு சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டார்ஜிலிங் இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு சோ பிளீஸ் இத கொஞ்சம் கருத்துல வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து செவன்த் ஸ்கெடியூல் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு வீடியோல பாத்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்கெடியூல் பத்தி நீங்க பாத்திருப்பீங்க செவன்த் ஸ்கெடியூல் என்ன அப்படின்னா வந்து யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கான் லிஸ்ட் யூனியன் லிஸ்ட்ல மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா தொண்ணூத்தி ஏழு ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல அறுபத்தி ஆறு கன்கான் லிஸ்ட்ல நாற்பத்தி ஏழு ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பர்ஸ் மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி எயித் ஸ்கெடியூல் எட்டாவது அட்டவணை மற்றும் பதினேழாவது பார்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்ங்க எட்டாவது அட்டவணை அப்படின்னா வந்து பார்ட் எப்படி அப்படின்னா வந்து ஏழு பிளஸ் ஒன்னு பதினேழு சோ ஏழு பிளஸ் ஒன்னு பண்ணீங்கன்னா வந்து எட்டு வரும் எட்டாவது அட்டவணை பதினேழாவது பார்ட் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் மொழிகள் பத்தி சொல்லுது இந்த மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அபிஷியல் லாங்குவேஜ் நேஷனல் லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் பத்தி எல்லாம் சொல்லும் நேஷனல் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி கிடையாது தேசிய மொழின்னு ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா அதிகாரப்பூர்வ மொழி மற்றும் அலுவல் மொழி அப்படின்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஆர் இன்டர்லிங்கிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் வச்சிருக்காங்க சோ ஆங்கிலம் வந்து எந்தெந்த மாநிலத்துக்கான மொழி அப்படின்னு பாத்துருங்க ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துக்கான மொழி வந்து ஆங்கிலம் சோ தமிழ்நாடு மாநிலத்துக்கான மொழி வந்து தமிழ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் தெல
டென்த்து ஷெடியூல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்ப வந்து டென்த் ஷெடியூல் பத்தி நிறைய விவாதம் போயிட்டே இருக்கு அதாவது ப்ரொவிஷன் அஸ் டு டிஸ்குவாலிபிகேஷன் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்ஷன் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடலாம் இத அதாவது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க சோ தமிழ்நாட்டுல சில எம்எல்ஏஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கட்சி தாவல் தடை சட்டம் மூலியமா சஸ்பெண்ட் குள்ள ஆயிருக்காங்க சோ அதனால டென்த் ஷெடியூல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளஸ் லெவன்த் ஷெடியூல் டுவெல்த் ஷெடியூல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பஞ்சாயத்து ராஜ் பிளஸ் வந்து முனிசிபாலிட்டிஸ் பஞ்சாயத்து ராஜுக்குள்ள எவ்வளவு ரூல்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ஒன்பது இருக்கு முனிசிபாலிட்டிஸ்ல பதினெட்டு இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது அந்த பவர்ஸ் இது வரைக்கும் கேட்கவே இல்ல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பைன் சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறதுனால இந்த பவர்ஸ் பத்தி கேட்கலாம் கம்பைன் சிவில் சர்வீஸ் குரூப் போர் பிஏஓ பிளஸ் குரூப் போர் ரெண்டுமே இணைந்து நடத்துறதுனால பஞ்சாயத்து ராஜ்ல மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது பவர்ஸ் இருக்கு அதே நேரத்துல முனிசிபாலிட்டிஸ்ல பதினெட்டு பவர்ஸ் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இத பத்தி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தனியா வீடியோ பண்ணிருக்கிறதுனால மேல இருக்கிற ஐடி பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த வீடியோ நீங்க பாத்துடலாம் இப்ப நீங்க பார்த்தது இம்பார்ட்டன்ட் பாலிடிக் டாபிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இத ஒன்னுக்கு மூணு தடவையாவது ரிவைஸ் பண்ணுங்க அடிக்கடி மறக்கும் பிளஸ் குழப்பம் விளைவிக்கமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா வந்து நம்மளால வந்து சரியான விடை அளிக்க முடியாது சோ கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி ஒன்னுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை எழுதி பாருங்க அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க சொல்ல போனா இந்த வீடியோவை ரெண்டு தடவைக்கு மூணு தடவை கேட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா வந்து நீங்க இந்த வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி ஆடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணி கேட்டா கூட நல்லது தான் இந்த வீடியோஸ் முற்றிலும் இலவசமா நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கற்பதை சேனல்ல எந்த வீடியோ சொன்னாலும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க கேட்கலாம் பிளஸ் நீங்க வந்து இது ஆடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க ஹெட்போன் யூஸ் பண்ணி நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூஸ்ட் அப் ஆகும் அடிக்கடி ரீகாலும் ஆகும் சக்சஸ்க்காக என்னென்னலாம் யுக்திகள் பயன்படுத்த முடியுமோ இப்ப நவீனமா இருக்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன சயின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்களால வந்து சக்சஸ் நோக்கி போக முடியுமோ அது எல்லாமே பண்ணுங்க நமக்கு தேவை நம்மளுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து வெற்றி டிஎன்பிசியில ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் நமக்கு தேவை சோ அதுக்காக என்ன வேணா பண்ணுங்க தவறான வழிகளை தவிர்த்துட்டு சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி சயின்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி எல்லாம் நம்மளால நேர்மையா வந்து இந்த வேலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கறது நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச புது டெக்னாலஜி இதை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆடியோ நான் கேட்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதை கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்ற நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல நம் தமிழ் மொழி நன்றி வணக்கம் வெற்றி மலரச்சி